ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണിയാണ് ചെമ്മീൻ തരി ബിരിയാണി ഇതൊരു തലശ്ശേരി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വിഭവമാണ് ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അരി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പകരം റവ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ചെമ്മീൻ തരി ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് നാനൂറ് ഗ്രാം ചെമ്മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് തരി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റും സ്മെല്ലൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെമ്മീൻ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി ഈ ചെമ്മീൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റവിൽ ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചൂടായ ഓയിലിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ അധികം മൊരിപ്പിച്ചെടുക്കാതെ തന്നെ സാധാരണ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ പൊരിച്ചെടുക്കുക ഒരു സൈഡ് കുക്കായതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചെമ്മീൻ പാകത്തിന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓയിൽ നിന്നും എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിനായിട്ട് സ്റ്റവിൽ ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡാൽഡ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യം ഈ ഡാൽഡയിൽ നമുക്ക് ബിരിയാണിയിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാനായിട്ടുള്ള സവാളയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഒരു സവാള കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് സവാള നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ ഡാൽഡയിൽ നിന്ന് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി ഇതേ ഡാൽഡയിൽ തന്നെ നമ്മൾ മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് സവാള അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നാല് സവാളയാണ് ഞാൻ മസാലയിലേക്കായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മസാലക്ക് നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എടുത്ത വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് മസാലക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ സവാള വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇവ മൂന്നും കൂടെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയൊരു കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും ഏഴ് പച്ചമുളകും കൂടെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തതാണിത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറി കിട്ടുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം രണ്ട് വലിയ തക്കാളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ തക്കാളി നല്ലപോലെ വെന്ത് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മസാലയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറി കിട്ടുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാലയും ചെമ്മീനൊക്കെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പൊതിനയും കൂടി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഈ മസാലയിലേക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇതിലേക്കുള്ള മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള റവ വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ സ്റ്റോവിൽ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ പകുതി ഡാൽഡയും പകുതി വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ചെറിയ പീസ് പട്ടയും മൂന്ന് ഏലക്കയും മൂന്ന് ഗ്രാമ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് റവ വേവിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള
ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ക്യാരറ്റ് കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം പെട്ടെന്ന് തിളച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് റവ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി വെച്ചിട്ട് റവ വേവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റവ വേവാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കട്ടയായി പോകും ഇപ്പോൾ റവ നല്ലപോലെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പൊതിനയും അരിഞ്ഞത് മേലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ മസാലയിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച ഈ റവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സവാള ആണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പൊതിനയും അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ദമ്മിട്ട് എടുക്കണം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ തരി ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മസാലയും തരിയും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ദമ്മിടുന്ന സമയത്ത് ആർ കെ ജി ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മുകളിലായിട്ട് അതൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ചെമ്മീനും അതുപോലെ മസാലയിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിലൊക്കെ എടുത്തതുകൊണ്ട് മസാലയ്ക്ക് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീൻ തരി ബിരിയാണി സെർവ് ചെയ്യാം ചെമ്മീനും അതുപോലെ റവയും വീട്ടിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വിഭവമാണിത് ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുക അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക പുതിയ റെസിപ്പീസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബായ് താങ്ക് യു